ô tô đột ngột đè đầu xe khác để chuyển làn. Chiếc xe MPV đột ngột chuyển làn, tạt đầu xe phía sau, ở làn đường ô tô đi tốc độ tối đa 120 km trên giờ hôm 6 tháng 9. Chiếc MPV màu đen đang di chuyển ở làn đường sát giải phân cách, đột ngột chuyển làn khi xe khách phía sau đòi vượt lên ở tốc độ khoảng 100 km h đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, địa phận Thái Sơn, Gia Lộc. Cú chuyển làn gấp khiến xe gắn camera hành trình phải phanh gấp theo. May mắn không có tai nạn. Về kỹ năng lái xe, các lái xe không được phép chuyển làn đột ngột, nhất là trên cao tốc. Ngay cả khi có xe xin vượt phía sau, lái xe cũng phải bật tín hiệu xin đường và quan sát gương chiếu hậu bên phải, thậm chí quay đầu qua vai để đảm bảo không có xe bên hông. Chỉ chuyển làn khi thấy làn bên cạnh đã hoàn toàn trống trải. Cây xăng làm khống 1 triệu tiền dầu của tài xế Vụ việc được cho là xảy ra tại một cây xăng tư nhân. Theo đó, một người đàn ông đã điều khiển ô tô đến cây xăng và đổ một triệu tiền dầu. Thanh toán xong, anh lên xe và phóng đi. Đi được một đoạn, anh phát hiện ra kim xăng không lên. Nghi ngờ cây xăng làm khống, người đàn ông lập tức quay xe trở lại và bắt đổ đầy bình. Phải là theo hiển thị trên bảng, lúc này dầu vừa được bơm lên 75 lít, tức là thêm 1,4 triệu nữa. Vẫn còn nghi ngờ, người đàn ông yêu cầu rút hết dầu ra để kiểm tra, nhưng khi rút hết nhiên liệu của xe ra thì chưa được 60 lít. Như vậy có thể thấy, cây xăng đã làm khống hơn 1 triệu tiền dầu của tài xế. Được biết, sau đó anh có gọi cho công an kinh tế đến để làm việc trực tiếp với cây xăng này. Cái kết của câu chuyện chưa được tiết lộ, nhưng rất nhiều các cảnh báo được đưa ra. Khi đi đổ xăng, mọi người cần chú ý không nên đổ những cây xăng không uy tín, rất có thể họ sẽ bơm láo cho mình. Hay đấy các bác nhỉ, cái này quê tôi gọi là khôn ăn người mà dạy người ăn. Ăn gian ăn điêu phải vạch mặt và cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh, cần thiết thu hồi giấy phép kinh doanh, cảnh cáo giáo dục. Chủ cây xăng nên lắp camera quan sát các trụ bơm để tránh bị phạt oan khi nhân viên sai sót hoặc gian lận. Lẽ ra thấy kim không lên thì phải làm việc ngay chứ lại, đi rồi mới quay lại nó bảo anh hút dầu ra thì sao? Học sinh tiểu học làm DJ ngày khai giảng, các con nhảy múa vui vẻ còn hơn ngồi một chỗ. Ngày 6 tháng 9, nói về clip học sinh tiểu học làm DJ trong ngày khai giảng ở trường tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, cô Trần Thị Kim Bình, hiệu trưởng, cho biết. Tiết mục trên diễn ra sau khi kết thúc lễ khai giảng, học sinh dọn dẹp ghế để về lớp. Em học sinh làm DJ, người điều chỉnh nhạc trong clip là Phan Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 3, có năng khiếu âm nhạc và đã biểu diễn ở nhiều sân khấu. Thư và phụ huynh đã xin phép nhà trường trình diễn DJ khi kết thúc buổi lễ khai giảng. Theo cô Bình, đây như một tiết mục khởi động để học sinh thêm hứng khởi bước vào tiết học đầu tiên của năm học mới. Khi clip được đưa lên mạng, nhiều người tải về và thêm các hiệu ứng ánh sáng, chớp nháy có phần gây phản cảm. Thực tế, các bạn học sinh mặc quần xanh áo trắng, bên dưới các bạn học sinh lớp 1 nhúng nhảy theo nhạc. Tôi thấy như thế còn hơn là các em ngồi một chỗ, không hoạt động, cô Bình nói. Chia sẻ thêm, chị Lê Thị Minh Thi, phụ huynh bé Anh Thư cho biết, gia đình cho Thư học các môn nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Ngay từ nhỏ, cô bé đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và rất tự tin trước đám đông. Gia đình và cháu xin biểu diễn cuối lễ khai giảng để các bạn có tinh thần vui vẻ. Cô giáo phụ trách phong trào cũng đã kiểm duyệt bản nhạc mà Thư trình diễn. Tôi và cả cháu cũng không quá bất ngờ khi clip nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bởi đã trình diễn nghệ thuật thì chấp nhận lắng nghe những ý kiến khác nhau để hoàn thiện mình, chị Thi nói. Triệu tập 4 người tung tin nữ công nhân bản dâm làm lây lan HIV Ngày 6 tháng 9, Công an thành phố Hải Phòng cho biết những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết có nội dung sai sự thật về bốn nữ công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Hải Phòng bán dâm và lây lan HIV cho nhiều người. Thông tin trên thu sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và nhiều ý kiến bình luận gây hoang mang trong dư luận. Việc này còn ảnh hưởng trực tiếp tới công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng và cá nhân các nữ công nhân. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng Công an huyện An Dương, Hải Phòng xác minh, ra soát các chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật để làm rõ xử lý theo quy định. Theo đó, Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập làm việc với 4 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, bao gồm N, trú huyện An Dương, H, trú huyện Kiến Thụy, L, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, A, trú quận Lê Trân của Hải Phòng. Tại cơ quan công an, các cá nhân trên đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, từ gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. 
Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 cá nhân trên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Cảnh lạ mắt, người dân chạy xe máy dưới lòng hồ ở Hà Tĩnh Hồ chứa nước thiên tượng ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có dung tích thiết kế 850.000 m3. Đây là hồ chứa nước tự nhiên nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh nên có nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh. Nhiều năm qua, hồ được sử dụng để cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực thị xã Hồng Lĩnh và các huyện lân cận. Tuy nhiên, hơn một tháng qua, mực nước hồ xuống thấp mức kỷ lục. Các năm trước về mùa nắng, nước xuống thấp nhưng không nghĩ trơ đáy như vậy. Hồ cạn nên nước sinh hoạt của người dân cũng thiếu thốn. Nhiều tuần qua, người dân bị cắt nước luân phiên vào ban đêm, còn buổi ngày nước máy về yếu hơn. Anh Cao Văn Thành, chú phường Đức Thuận cho hay, nhiều vị trí tại lòng hồ đã cạn kiệt, trơ đáy bùng nứt nẻ. Mực nước hồ xuống thấp, nhiều người dân tranh thủ đến câu cá hoặc dạo bộ trên lòng hồ. Thậm chí, người dân chạy xe máy trên lòng hồ cạn khô. Lãnh đạo chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh, công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh cho biết, mực nước hồ thiên tượng còn 19.000 m3 trên 850.000 m3. Nước xuống thấp khiến đơn vị gặp khó khăn trong việc lấy nước thô, vận hành cấp nước cho người dân. Công suất nhà máy đạt 8.000 m3 một ngày đêm, cấp cho hàng chục hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, mực nước hiện chỉ cấp chưa được một nửa. Đơn vị đang phải lấy nước từ hồ Điều Hòa và hồ Đá Bạc trên địa bàn để đảm bảo cấp nước cho người dân. Vì lãnh đạo đơn vị cấp nước thông tin. Công an xác minh vụ bé gái 2 tuổi bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt. Chị Hát, 26 tuổi, ngụ huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, con gái 2 tuổi là cháu nữ, bị cô giáo dùng tay liên tục đánh vào mặt. Theo chị Hát, cháu nữ có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho bé đi học can thiệp tại một cơ sở giáo dục ở xã Sài Sơn từ cuối tháng 2 năm 2023. Đến cuối tháng 8, gia đình mới phát hiện con bị cô đánh. Cháu đi học mẫu giáo rất ngoan nhưng có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho đi học can thiệp mỗi ngày khoảng 1 giờ đồng hồ, tiền học phí mỗi tháng hơn 3 triệu đồng, chị Hát cho hay. Việc giáo viên tê đánh cháu nở chỉ được gia đình phát hiện vào thời điểm gần cuối tháng 8 năm 2023 khi con từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ, mắt ướt nhòa, tâm lý sợ rệt, thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình tìm đến gặp cô Tê là người trực tiếp dạy can thiệp chậm nói cho cháu nở để truy vấn thì cô vẫn một mực chối cãi, sau đó gia đình phải làm việc với chủ cơ sở dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện Cháu nờ bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt. Sự việc đã khiến gia đình tôi bị sốc. Chồng tôi ban đầu đã không dám cho tôi xem clip vì sợ tôi đang mang bầu sẽ ảnh hưởng đến thai kỳ. Tuy nhiên, sau khi xem được clip, bản thân tôi dọa bị sinh non phải cấp cứu. Chị Hát nói, gia đình muốn cho cô giáo cơ hội sửa sai, nhưng thái độ của nữ giáo viên không thành khẩn ngay từ đầu đã khiến gia đình bức xúc. Cô Tê thừa nhận hành vi có đánh cháu nờ. Khi được hỏi sau khi đánh cháu bé, cô có lôi ra ngoài đánh tiếp, nhưng cô thì nói chỉ đánh vào thời điểm đó. Cô giáo này cũng chưa cho biết nguyên nhân vì sao đánh lên mặt cháu nữ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn kiến nghị trước phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của mình trong vụ án là bị hại thay vì hiện tại đang xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cùng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây và bà Đinh Thị Lan cũng có kiến nghị, đề nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của bà Dầu, bà Lan. Bà Lê Thị Dầu nói, tôi không phải là người liên quan, tôi là bị hại của Nguyễn Phương Hằng. Đề nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của tôi trong vụ án. Luật sư Trương Anh Tú, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ca sĩ Vi Anh cũng cho biết đồng quan điểm với các luật sư đồng nghiệp về việc kiến nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan trong vụ án. Trước đó, luật sư Nguyễn Thành Công, thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Đức Hiển đã có đơn kiến nghị gửi tòa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định tư cách tố tụng của ông Hiển. Lời khai ban đầu của người chồng bảo hành vợ giả mang ở Bình Dương Ngày 6 tháng 9, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Hồ Văn Trí, 51 tuổi, quê An Giang để điều tra về hành vi ngược đãi bảo hành
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho hay, các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố Hồ Văn Trí về tội giết người. Trước đó khoảng 2 giờ ngày 3 tháng 9, trong lúc đang nói chuyện thì Trí và vợ tên L xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Trí lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện chích vào người chị L, nhưng sau đó bị chập điện, dây điện văng ra ngoài, bé gái 2 tuổi ngủ cùng mẹ cũng bị điện giật nhẹ. Trí tiếp tục lấy con dao trong bếp rồi đâm nhiều nhát vào người chị L. Nghe tiếng la hét của mẹ, người con trai lớn xuống can ngăn và mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài. Thấy chị L bị thương, hàng xóm đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương. Liên quan đến tình hình sức khỏe của chị L, theo các bác sĩ, chị L được đưa tới bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu ớt. Qua kiểm tra, chị L bị tổn thương gan, lá lách, ruột, trên cơ thể có hơn 10 vết tâm nguy hiểm. Sau gần 3 ngày điều trị, chị L có thể ăn được vài thìa cháo loãng và nói được vài từ. Mặc dù đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn nằm trong phòng hồi sức để theo dõi thêm. Bình Thuận lấy hơn 600 hectare rừng xây hồ thủy lợi cà bét, gỗ được xử lý như thế nào? Sáng ngày 6 tháng 9, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận do ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở dẫn đầu, đã vào rừng thuộc khu vực thực hiện dự án hồ thủy lợi Ca Bét ở huyện Hàm Thuận Nam để khảo sát thực tế. Dự án hồ chứa nước Ca Bét ở huyện Hàm Thuận Nam đã được Quốc hội thông qua nghị quyết đầu tư từ tháng 11 năm 2020 và điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư vào tháng 6 năm 2023. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là gần 698 hecta, trong đó diện tích đất làm nghiệp gần 680 hecta và diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 18,01 hecta. Đáng chú ý, trong gần 680 hecta đất làm nghiệp thì có đất rừng hơn 619 hecta, gồm rừng đặc dụng gần 138 hecta, rừng phòng hộ 0,51 hecta, rừng sản xuất 440 hecta. Đất nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng gần 41 hecta và đất không có rừng hơn 60 hecta. Sau khi rừng được phá bỏ, những cây lâu năm sẽ được bán đấu giá cho đơn vị khai thác gỗ. Cơ quan chức năng đang làm thủ tục đấu thầu chọn đơn vị tư vấn định giá giá trị lâm sản để làm cơ sở tiến hành đấu giá. Đơn vị nào trúng thầu thì đẩy nhanh khai thác, bàn giao mặt bằng. Hiện nay, khu rừng được hai chủ rừng là khu bảo tồn thiên nhiên núi ông và ban quản lý rừng phòng hộ sông móng ca bét quản lý. Có sự chung tay bảo vệ của cộng đồng người dân địa phương thông qua chính sách nhận khoán. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đợt 1 với diện tích là 434 hecta cho gần 145 hecta rừng tự nhiên. Dự kiến tổng kinh phí trồng rừng thay thế là 177 tỷ đồng. Trực thăng Marine One của Tổng thống Mỹ đã đến Hà Nội Trực thăng VH-60N Marine One đã được chuyển đến Hà Nội trên chiếc máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Clubmaster vào chiều tối ngày 5 tháng 9. Trực thăng VH-60N là phương tiện vận tải cất cánh thẳng đứng chính thức cho Tổng thống Mỹ. Trực thăng VH-60N Marine One được trang bị hai động cơ Trenero Electric T-700 GE-401, nó có thể giúp di chuyển với vận tốc trên 200 km trên giờ với độ ồn rất thấp. Đặc biệt, trực thăng này vẫn có khả năng tiếp tục hoạt động kể cả khi một trong hai động cơ gặp sự cố, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho Tổng thống Mỹ. Trực thăng VH-60N được vận chuyển bởi máy bay vận tải hạng nặng C-17 Clubmaster mang số hiệu 66165. Trong gần một tuần qua, đã có nhiều chuyến hàng được máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Clubmaster 3 hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài. Chuyến bay này được cho là mang theo các thiết bị hậu cần, chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. C-17 Clubmaster 3, siêu máy bay vận tải của không quân Mỹ, được ví như người báo tin, người tiền trạm cho các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1995, C-17 nhận trách nhiệm chuyên chở mọi thiết bị cần thiết cho một chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ. Tổng khối lượng các thiết bị này có thể lên tới hàng trăm tấn, bao gồm cả trực thăng Marine One và các xe chuyên dụng, xe đặc chủng bảo vệ Tổng thống. Theo thông báo trước đó của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Việt Nam vào ngày 10 và ngày 11 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.